Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya Sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini Hari ini bertemu lagi dengan saya, Padila Fitriana Sari Dalam video pembelajaran prakarya kelas 8 Minggu kemarin, pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak Pada hari ini, kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, menyebutkan syarat-syarat perancangan benda kerajinan Kemudian yang kedua, mengidentifikasi alat dan bahan pembuatan kerajinan bahan lunak. Yang ketiga, menjelaskan proses produksi kerajinan bahan lunak. Saya harap kalian dapat uh, memperhatikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik ya, sehingga nanti di akhir pembelajaran kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini baik, kita akan langsung masuk ke materi kita yang pertama, kita akan membahas syarat perancangan benda kerajinan jadi ketika kita e, merancang akan membuat benda kerajinan ya ada syarat-syarat yang harus kita ketika kita akan merancang benda kerajinan ada lima syarat yang harus kita penuhi yang pertama kegunaan atau utility jadi benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya contohnya mangkuk untuk wadah sayur ya atau uh, cangkir untuk wadah air minum. Oke, selanjutnya kenyamanan atau comfortable. Jadi benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir didesain ada pegangannya, ya, ada cupingnya itu. E, salah satu kegunaannya adalah untuk mempermudah kita ketika kita akan memegang atau mengangkat cangkir tersebut saat cangkir tersebut diisi dengan minuman yang panas ya. kemudian yang ketiga keluasan atau flexibility benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya contohnya sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki ya. kemudian yang selanjutnya keamanan atau safety jadi benda kerajinan yang kita buat itu harus aman bagi penggunanya ya tidak boleh membahayakan penggunanya contohnya piring dari serat kelapa atau dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang digunakan tidak, ber, tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan ya. Nah selanjutnya yang terakhir Syarat yang terakhir adalah keindahan Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja Keindahan suatu benda dapat dilihat dari beberapa hal Di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan juga bahan bakunya Nah, ini adalah tahap perancangan karya kerajinan. Ya, jadi ketika kita akan merancang karya kerajinan atau akan membuat karya kerajinan, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui ya pada proses perancangannya. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu bahan ya, bahan apa yang akan kita gunakan dalam karya kerajinan kita tersebut. Kemudian setelah menentukan bahan, cari ide dari berbagai sumber ya. Jadi ide e, untuk membuat karya kerajinan ini bisa kita cari dari e, atau kita dapatkan dari berbagai sumber. Contohnya dari buku, bisa juga dari e, internet, melalui video atau dengan cara bertanya langsung kepada ahlinya ya atau kepada pengrajin ya. 
Kemudian yang selanjutnya membuat sketsa karya. Ya, kita buat dulu sketsa karya. Tidak hanya satu sketsa, bisa kita e, buat beberapa sketsa. Ya, nanti e, sketsa-sketsa tersebut kita akan tentukan mana sketsa yang terbaik ya, yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita kumpulkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan karya kerajinan kemudian yang selanjutnya setelah dikumpulkan alat dan bahannya baru kita masuk ke tahap pembuatan produk ya setelah produk jadi baru nanti kita akan mengevaluasi atau menguji coba produk tersebut ya apakah sudah layak atau ada yang masih cacat ada yang belum sempurna ya itu akan kita evaluasi kemudian setelah itu tahap selanjutnya adalah atau tahap terakhir adalah revisi produk ya nah ini tadi tahapan-tahapan perancangan karya kerajinan selanjutnya kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan lunak ya e, seperti yang kita ketahui sebelumnya kerajinan bahan lunak itu terbagi menjadi dua ada bahan lunak alam kemudian ada juga bahan lunak buatan ya apa saja bahan lunak alam ya bahan lunak alam itu ada tanah liat kemudian ada juga kulit ada getah nyatu dan juga floor clay ya. Nah pada eh, pembahasan kali ini saya akan mem membahas proses produksi eh, kerajinan bahan lunak alam eh, dua ya dua saja yaitu kerajinan keramik dari tanah liat dan juga kerajinan kulit ya. Yang pertama kerajinan keramik kerajinan keramik adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat ya. Jadi bahan produksinya sudah pasti dari tanah liat. Kemudian alat produksi yang digunakan dalam membuat e, kerajinan keramik yang pertama ada butsir ya. Butsir ini adalah alat ukir untuk tanah liat. Kemudian yang selanjutnya ada rol kayu. Selanjutnya ada spons. Kemudian ada kawat atau benang untuk pemotong tanah, ya. Yang selanjutnya ini ada alat putar tangan. Kemudian ini ada alat putar kaki, ya. Yang di bawah ini ini alat putar kaki. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah tungku pembakaran, ya. Ini akan digunakan ketika uh, tanah liat sudah uh, kita bentuk, ya. Oke, selanjutnya proses pembuatan kerajinan keramik ya. Dalam pembuatan kerajinan keramik ada lima teknik yang bisa kita gunakan. Teknik yang pertama itu adalah teknik pijat tekan atau pinch ya, yaitu teknik pembentukan bahan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan. Dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan menggunakan jari-jari tangan, ya seperti gambar di bawah ini, ya. Jadi eh, tanah liat itu dibentuk menjadi bola terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pijit tekan pada bola tanah liat tersebut sehingga nantinya akan terbentuklah eh, karya kerajinan keramik yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya teknik pilin atau koil ya. Teknik pilin atau koil adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual. Caranya tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah ya, seperti di gambar ini. Jadi kita bentuk dulu pilinan tanah. Setelah itu nanti baru kita bentuk eh, tanah liatnya menjadi bentuk yang kita inginkan ya. Kemudian teknik yang ketiga, teknik lempengan atau slab ya. Yaitu dengan cara membentuk lempengan menggunakan roll, roll kayu seperti di gambar ini ya. Nah, teknik lempengan ini biasanya digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Ya. Kemudian 
Teknik yang keempat adalah teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dalam jumlah yang banyak dan waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama. Nah, teknik cetak ini meliputi cetak padat dengan teknik press atau tekan dan te e, cetak basah atau cair dengan teknik cor ya seperti di gambar ini. Ini adalah cetak padat ya dengan teknik press. Jadi menggunakan cetakan. Nah, e, kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh e, contoh gambar ya dari cetak basah atau cair dengan teknik cor ya. Yang pertama, kita tuang dulu tanah liat cair ke dalam cetakan, kemudian didiamkan beberapa menit lalu tuang sisa tanah cair tadi dari cetakan kemudian selanjutnya balik cetakan untuk membersihkan sisa tanah cair kemudian buang sisa tanah yang tidak perlu selanjutnya copot cetakan dari tanah dan yang terakhir tinggal kita rapikan benda hasil cetakan dengan butsir nah selanjutnya teknik yang terakhir teknik yang kelima adalah teknik putar ya Teknik putar ini adalah teknik pembuatan keramik dengan menggunakan alat putar, ya, alat putar tangan dan juga alat putar kaki, ya. Teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris, ya, bulat atau silindris dan bervariasi. Nah, ini contoh proses pembuatan dengan e, teknik putar ya. Yang pertama, tanah diletakkan pada posisi centering lalu buat lubang di tengah gumpalan tanah ya, seperti di gambar ini. Kemudian putar kikwil atau alat putar kaki dengan posisi tangan menahan bentuk tanah agar tetap centering. Kemudian yang selanjutnya Naikkan tanah membentuk kerucut dengan menekan tanah bagian samping untuk memadatkan ya seperti di gambar. Yang selanjutnya perbesar lubang dan naikkan tanah lihat ke atas dengan tangan perlahan-lahan. Yang terakhir tinggal kita ratakan bentuk tanah membentuk silinder atau vas ya. Produk kerajinan keramik ya Bahan lunak alam dari tanah liat sudah banyak diproduksi pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi ya. Nah, ini contoh-contoh produk kerajinan keramik ya. Yang pertama ada guci keramik. Kemudian ada vas bunga dari keramik. Kemudian yang terakhir ini ada uh, cangkir ya, cangkir dan teko dari keramik ya. Nah ini tadi uh, proses uh, produksi kerajinan keramik Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan lunak alam dari kulit ya Untuk kerajinan kulit, bahan produksi yang kita gunakan yang pertama adalah kulit hewan Kulit hewan kemudian yang selanjutnya pewarna ya Sedangkan untuk alat produksinya yang kita gunakan adalah pahat, kemudian ada plong, selanjutnya ada gunting, cutter, jarum, dan juga mesin jahit. Nah, untuk proses pembuatan kerajinan kulit ya, di sini saya akan memberi contoh proses pembuatan wayang kulit ya. Yang pertama, kulit itu dikerok terlebih dahulu ya setelah dikerok kulit dicuci dan dijemur setelah kulit kering kulit diberi warna dasar dan ditatah dengan pahat menggunakan pola kemudian kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit selanjutnya wayang kulit sudah siap untuk dimainkan nah untuk produk kerajinan kulit Ketersediaan sumber daya alamnya yang sulit membuat kerajinan kulit memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan pengrajin kulit menduplikasi kerajinan kulit alam dengan kulit buatan atau kulit imitasi yang biasa kita sebut kaleb. Ya. 
Nah, untuk contoh-contoh produk kerajinan kulit ini bisa kita lihat ya. Yang pertama ada tas kulit, kemudian ada tali pinggang dari bahan kulit juga. Kemudian ada sepatu kulit, ada juga jaket kulit, ada wayang kulit dan juga ada dompet kulit ya. Nah, ini untuk e, proses produksi kerajinan bahan lunak alam ya. Tadi yang saya bahas kerajinan dari keramik dan kerajinan kulit ya. Selanjutnya kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan lunak buatan ya. Yang pertama kerajinan lilin Bahan produksi yang akan kita gunakan ketika akan membuat proses e, membuat kerajinan dari bahan lilin yang pertama adalah lilin lebah Kemudian ada lilin batang, parafin, plastisin dan silikon katalis Kemudian ada tali sumbu dan pewarna untuk alat pembuatannya, yang pertama yang kita perlukan adalah cetakan silikon ya, cetakan berbagai bentuk dari yang biasa digunakan adalah cetakan dari bahan silikon. Kemudian panci, panci e, aluminium ya yang biasa digunakan. Kemudian selanjutnya kompor dan sendok atau pengaduk. Untuk proses pembuatannya ya, e, kerajinan lilin ini sangat mudah ya. Anak-anak uh, bisa mencoba sendiri di rumah Tapi ingat hati-hati ya Yang pertama Lilin dicairkan di dalam panci aluminium Kemudian celupkan tali sumbu agar kaku Selanjutnya letakkan tali sumbu di tengah cetakan Tuang lilin cair ke dalam cetakan Tunggu hingga mengeras Setelah mengeras Buka dan keluarkan lilin, lilin dari cetakan aneka bentuk Nah ini contoh-contoh produk kerajinan dari bahan lilin ya. Ada lilin aromaterapi, kemudian ada lilin hias dan ada juga lilin warna ya. Kemudian yang selanjutnya kerajinan fiberglass ya. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain, kondisi sudah siap pakai, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa, biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal serta digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Nah, ini untuk bahan-bahan yang kita gunakan dalam e, proses produksi kerajinan dari fiberglass ya. Bahan fiberglass yang pertama ada resin dan katalis, kemudian yang pastinya ada material fibernya, kemudian cat akrilik dan juga ada silikon, katalis dan plastisin. Kemudian untuk alat pembuatannya yang kita gunakan mangkuk, kemudian ada sendok, cetakan silikon dan gunting. Nah ini proses pembuatan dari eh, kerajinan fiberglass. Yang pertama resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 20 dibanding satu ya, 20 berbanding satu. Kemudian cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon Kemudian kita tunggu hingga kering Setelah kering baru fiberglass bisa dilepas dari cetakan silikon Nah ini contoh-contoh produk kerajinan dari fiberglass ya. Fiberglass memiliki sifat kuat dan tahan lama juga karakter warnanya yang bening menjadikan kerajinan ini dapat dibuat menyerupai air atau kaca Contoh-contohnya seperti ini ya Ini ada eh, aksesoris ya dari bahan fiberglass Kemudian ada hiasan meja dari bahan fiberglass Dan yang terakhir ini ada gantungan kunci dari bahan fiberglass Selanjutnya kerajinan sabun Ya, bahan yang kita gunakan sudah pasti yang pertama adalah e, sabun ya, sabun e, padat ya. 
Nah, untuk alat pembuatannya, untuk alat pembuatan eh, yang digunakan untuk kerajinan sabun teknik ukir atau cukil, yang pertama adalah cukil, jarum, pensil, dan spidol. Nah, untuk eh, sedangkan untuk pembuatan kerajinan sabun dengan teknik cetak, ini kita menggunakan cetakan silikon. Untuk proses pembuatannya, pembuatan kerajinan sabun menggunakan yang saya berikan contoh di sini adalah dengan menggunakan teknik ukir atau cukil ya. Kalau ada e, cetakan bisa dilakukan dengan cara e, diukir dan jika tersedia e, kalau tidak ada cetakan bisa dilakukan dengan cara diukir atau cukil dan jika e, tidak ter, e, jika tersedia cetakan bisa dibuat dengan menggunakan teknik cor ya. Nah ini e, contoh proses pembuatan kerajinan sabun dengan teknik ukir ya. Yang pertama sabun disketsa terlebih dahulu, kemudian cukil bahan bagian dasar ya bagian dasar sabun, kemudian setelah itu beri tekstur pada bagian dasar dengan menggunakan mata cukil yang berbeda. Nah ini adalah hasil akhirnya ya sabun ukir yang sudah jadi. Nah ini untuk produk-produk e, kerajinan dari bahan sabun ya. Produk kerajinan dari sabun semakin banyak diminati orang. Hal ini terbukti bahwa sabun tidak hanya sekedar sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruangan. Ya, ini contoh produknya ya, ada e, sabun yang diukir men menjadi bentuk bunga ya. Sama yang ini juga. Kemudian ini adalah gabungan e, produk kerajinan sabun dengan teknik cetak setelah itu e, dicetak menjadi bentuk telur setelah itu diukir ya. Ini nah, itu tadi proses produksi kerajinan bahan lunak buatan ya. Selanjutnya kita akan membahas kemasan produk kerajinan bahan lunak ya. Kemasan adalah wadah atau pembungkus kerajinan yang dapat melindungi produk dengan tujuan untuk mencegah kerusakan pada produk yang dibungkus. Tujuan pengemasan ada empat, ya. Yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemudian, kemasan melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba atau keuntungan Oleh karena itu, kemasan harus dibuat semenarik mungkin Yang terakhir, kemasan dapat mendukung program pemasaran ya, Jadi itu tujuan dari pengemasan Yang selanjutnya, manfaat pengemasan Ada lima manfaat pengemasan Yang pertama melindungi produk ya. Jadi produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Kemudian sebagai ciri pembeda produk ya. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lainnya. Kemudian yang ketiga, menambah daya tarik produk Kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen Kemudian yang keempat Kemasan dapat menambah nilai jual produk Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir adalah Memberi informasi tentang cara penggunaan produk dan komposisi produk tersebut ya. Nah itu adalah manfaat-manfaat dari pengemasan Yang selanjutnya Jenis dan bahan pengemasan Ada lima jenis bahan pengemasan Yang pertama adalah kemasan kertas ya, Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama Sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil Kelemahan 
Kelemahan kemasan kertas yang digunakan untuk mengemas adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Ya, nah ini contoh kemasan kertas ya dari kemasan kertas. Kemudian yang selanjutnya kemasan kayu. Kemasan kayu biasanya digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik, emas, keramik, dan sebagainya. Pengiriman, pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dengan peti kayu agar dapat melindungi keramik dari resiko pecah. Nah ini gambar e, contoh gambar dari kemasan kayu, selanjutnya kemasan plastik ya jenis bahan pengemasan yang ketiga adalah kemasan plastik ya. kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen polyester nilon dan vinil film 60% penjualan plastik yang ada di dunia menggunakan kemasan plastik polyesteren Ya, polistiren, polipropilen, poliflinil klorida, dan akrilik Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik berjenis akrilik ya. Ini contoh e, kemasan plastik Kemudian yang selanjutnya kemasan kaca Kaca merupakan bahan yang terbuat dari pasir silika dan soda abu Kemasan berbahan kaca memiliki beberapa keunggulan Antara lain, yang pertama, kaca yang bersifat transparan akan mempermudah serta menarik pembeli untuk melihat langsung produk yang dikemas Kemudian yang kedua, bahan kaca atau gelas bersifat kokoh atau keras Tahan tekanan dan tahan panas, sehingga sangat tahan terhadap pengaruh dari luar ya. Namun Kemasan gelas atau kaca juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, berat dan kurang praktis untuk dibawa-bawa. Kemudian yang kedua, mudah pecah sehingga perlu kemasan luar untuk melindunginya. Nah, ini contoh untuk e, kemasan dari bahan kaca. Kemudian yang selanjutnya, kemasan logam. Kemasan logam atau kaleng digunakan untuk melindungi dan mempertahankan kualitas isi atau produk di dalamnya. Kaleng terbuat dari kandungan baja berlapis timah. Di lain tempat dan perkembangannya, kaleng dibuat dengan bahan aluminium. Ini contoh kemasan logam ya, kemasan dari bahan logam. Oke, itu tadi uh, materi yang yang bisa saya sampaikan hari ini ya pembahasan yang saya sampaikan hari ini uh, untuk saya harap anak-anak dapat memahami apa yang sudah saya, saya sampaikan ya untuk penugasan nanti untuk kelas yang saya ajar akan saya kirimkan linknya melalui uh, grup WA. Sedangkan untuk e, kelas yang tidak saya ajar, nanti bisa kalian tanyakan langsung kepada guru yang mengajar di kelas kalian. Oke, e, terima kasih sudah menonton e, video pembelajaran prakarya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.